ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ദ വിമൻ ആൻഡ് ദ ഫ്ലെയിം ബൈ എമി സസയ എമി സസയ ഓട്ടോമാറ്റിസത്തിന്റെ മോഡൽ എഴുതിയ ഒരു സർ റിയലിസ്റ്റിക് പോയമാണ് ദ വുമൻ ആൻഡ് ദ ഫ്ലെയിം കവിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന ചിന്തയെ യുക്തി ഉപയോഗിക്കാതെ നേരിട്ട് പേപ്പറിലേക്ക് പകർത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാനാകും സ്ത്രീയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം അപ്പോസ്ട്രഫി എന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ശാരീരിക സാന്നിധ്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമൂർത്തമായ ആശയം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ അപ്പോസ്ട്രഫിയിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിന് കാരണം ഒരു ആശയത്തെ എടുത്തു കാണിക്കുക എന്നതാണ് കവിതയിൽ അപ്പോസ്ട്രഫിയുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കാത്ത ഒന്നിനെ വ്യക്തിവൽക്കരിക്കുകയോ ജീവസുറ്റതാക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിലൂടെ കവിക്ക് അതിനെ നേരിട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ കഴിയും വായനക്കാരൻ ആ വിഷയത്തെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു ഈ കവിതയിൽ കവി ഇത്തരം അപ്പോസ്ട്രഫിയിലൂടെ ഒരു സ്ത്രീ സങ്കല്പത്തെ ആണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇനി ഭയം എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ബിറ്റ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഡിസൺ ദ സ്പ്രിംഗ് ഹെഡ് ഓഫ് എ കേസ് ഈ വരികളിലൂടെ കവി ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു നോട്ടത്തിന്റെ നീരുറവയിലേക്കിറങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ഒരു പ്രകാശമായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രകാശം അഥവാ വെളിച്ചം അനിവാര്യമായതിനാൽ സ്ത്രീയെ പ്രകാശമായി കണക്കാക്കുന്നു മാത്രമല്ല പ്രകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർ റിയലിസ്റ്റ് രൂപകങ്ങളായി കവി ആ സ്ത്രീയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ട്വിൻ ഷാഡോ ഓഫ് ദ ഐ ലാഷ് ആൻഡ് ദ റെയിൻബോ ഓൺ എ ഫേസ് ഇവിടെ ആ സ്ത്രീയുടെ കൺപീലികളെ ഇരുണ്ട നിഴലിനോടും മുഖത്തെ മഴവില്ലുമായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ അവരുടെ മുഖത്ത് മിന്നിമറിയുന്ന സന്തോഷത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ രൂപകങ്ങളിലൂടെ കവി ആ സ്ത്രീയുടെ ഉജ്ജ്വലവും സൂക്ഷ്മവുമായ സ്വഭാവത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു ആൻഡ് റൌണ്ട് അബൌട്ട് ഹു ഗോസ് ദർ ആഞ്ചലിക്കിലെ ആംബ്ലിൻ ഈ വരികളിൽ പറയുന്നത് ആ സ്ത്രീയുടെ മൂവ്മെന്റ് അഥവാ ചലനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് സുന്ദരവും ശാന്തവുമായ ഒരു നടത്തമുണ്ട് മാലാഖമാരുടെ നടത്തം എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് ഈ കവിതയിലെ സ്ത്രീ മാലാഖയെ പോലെ നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിലൂടെ കവി ആ സ്ത്രീയുടെ ചലനത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ ഭാവത്തെ ഉണർത്തുന്നു അതായത് ഈ വരികളിലൂടെ കവി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാണ് സ്ത്രീ ഒരു സുന്ദരമായ ശരീരം മാത്രമല്ല മറിച്ച് പ്രകാശവും ചലനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൗന്ദര്യാത്മകവും ആത്മീയവുമായ പ്രഭവമാണ് വുമൻ ദ കറക്ട് വെദർ ദ കറക്ട് വെദർ മാറ്റേഴ്സ് ലിറ്റിൽ ടു മീ ഇവിടെ കവി ആ സ്ത്രീയുടെ മാറ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നിലവിലെ കാലാവസ്ഥയോടാണ് അദ്ദേഹം ആ മാറ്റത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥയും മാറുന്നു സ്ത്രീയും മാറുന്നു എന്നാൽ ഇതിലൊന്നും തനിക്കൊരു പങ്കുമില്ലെന്നും കവി പറയുന്നു അതായത് ഈ വരികളിലൂടെ കവി സ്ത്രീത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷണികതയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകളുടെ ശരീരം മാറുന്നു അവയ്ക്ക് പരിണാമം സംഭവിക്കുന്നു അവയിലെ മനസ്സും മാറുന്നു ഇവത്വമുള്ള സ്ത്രീ സൗന്ദര്യം ക്ഷണികമായി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നു മൈ ലൈഫ് ഈസ് ഓൾവൈസ് എ ഹെഡ് ഓഫ് ഹറി കെയിൻ ഈ വരിയിലൂടെ പോയറ്റ് തന്റെ ജീവിതത്തെ വിവരിക്കുകയാണ് തന്റെ ജീവിതം ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റിന് മുന്നിലാണ് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത് അതായത് അത്രയ്ക്കും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ലൈഫ് ഹറി കെയിൻ എന്നത് പോയറ്റിന്റെ ലൈഫിലെ റഫ് ടൈം ഡിസ്റ്റർബൻസ് പ്രോബ്ലം എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു യു ആർ ദ മോർണിംഗ് ദാറ്റ് സ്വീപ്സ് ഡൗൺ ഓൺ ദ ലാബ് അറ്റ് റൈറ്റ് സ്റ്റോൺ ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് ടീത്ത് ഈ വരികളിലൂടെ പോയറ്റ് വീണ്ടും ആ സ്ത്രീയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു പാറകൾക്കിടയിലൂടെ കുതിച്ചുയരുന്ന പ്രഭാതമായി സ്ത്രീയെ പറയുന്നു അതേസമയം രാത്രിയിൽ കൂട്ടി ഉരയ്ക്കപ്പെടുന്ന കരിങ്കൽ കഷ്ണത്തിന്റെ കൂർത്ത പല്ലുകൾക്കിടയിൽ നിന്നുയർന്നു വരുന്ന തീ ജ്വാലയായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അതായത് 
ആ സ്ത്രീ ഇരുട്ടിനെ മറച്ച് ചക്രവാളങ്ങളിൽ പ്രകാശം പരത്തുന്നതായി കണക്കാക്കുന്നു മാത്രമല്ല രാത്രിയിലെ തീ ജ്വാലയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ചെറിയ കല്ലായും അവൾ മാറുന്നു ഇവിടെ ചിന്ത എന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ അപാരമായ ശ്രേണിയാണ് സ്ത്രീ തീ ജ്വാല എന്നത് ഭാഷയുടെ പ്രതീകവും യു ആർ ദ പാസേജ് ഓഫ് ദ സീ ബേർഡ്സ് ആസ് വെൽ യു ആർ ദ വിഞ്ച് ത്രൂ ദ സോൾട്ടി ഐപ്പോമാസ് ഓഫ് ദ കോൺഷ്യസ്നസ് ഇൻസുനിയേറ്റിംഗ് യുവർ സെൽഫ് ഫ്രം അനദർ വേൾഡ് ഈ വരികളിൽ കവി ആ സ്ത്രീയെ കടൽ പക്ഷിയുടെ പാതയോട് ഉപമിക്കുന്നു മാത്രമല്ല സോൾട്ടി ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിയസ് എന്ന പൂക്കളെ തഴുകി കടന്നു പോകുന്ന ഇളം തെന്നലിന്റെ രൂപവും സ്ത്രീ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ സ്ത്രീ വികാരങ്ങളെ മാറ്റുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിപരമായ ശക്തിയായി മാറുകയും അത് കവിയുടെ ബോധധാരയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സൃഷ്ടിപരമായ സ്ത്രീ ശക്തി മാറ്റമില്ലാത്ത മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് സ്വയം പ്രവേശിക്കുന്നു ഈ വാക്കുകളിലൂടെ കവിയുടെ പ്രചോദനവും ആശയങ്ങളുടെ തീവ്രതയും എഴുത്തിന്റെ സങ്കീർണമായ പ്രക്രിയയും അതിന്റെ ബന്ധവും വിശദീകരിക്കുന്നു വുമൻ യു ആർ എ ഡ്രാഗൺ ഹൂസ് ലവ്ലി കളേഴ്സ് ഈസ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ആൻഡ് ഡാർക്ക്നെസ് സോ ആസ് ടു കോൺസിസ്റ്റു ദ ഇൻഎവിറ്റബിൾ ടെനർ ഓഫ് തിങ്സ് ഈ വരികളിൽ വളരെ പുരാതനമായ ഒരു മൃഗത്തോടാണ് സ്ത്രീയെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് അവളെ വ്യതിരിക്തമായ ചെതുമ്പലോടുകൂടിയ ചെതുമ്പലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തരം പുറം തോല് ഈ മീനിന്റെ ഒക്കെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു തരം ആവരണം അതോടുകൂടിയ ഒരു ഡ്രാഗൺ എന്നാണ് പോയറ്റ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് സ്ത്രീയെ ഒരു ഡ്രാഗൺ എന്നാണ് പോയറ്റ് ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത് സ്ത്രീയുടെ മനോഹര നിറം ഇരുട്ടിൽ ചിതറി നിൽക്കുന്നത് ആയതിനാൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അനിവാര്യമായ ഒരു കാലയളവ് രൂപപ്പെടുന്നു ഇവിടെ സ്ത്രീ എന്നത് കാര്യങ്ങളുടെ അനിവാര്യതയാണ് ആശയങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ശബ്ദത്തിന്റെ രൂപമെടുക്കുന്ന സ്ത്രീ വീണ്ടും അനിവാര്യമാണെന്നും മാറ്റമില്ലാത്ത ഘടകമാണെന്നും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു അതായത് അവൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാത്തിനെയും അവൾ തന്നിലേക്ക് വലിച്ചടിപ്പിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം ഐ ആം യൂസ്ഡ് ടു ബ്രഷ് ഫയേഴ്സ് ഐ ആം യൂസ്ഡ് ടു ആഷസ് ബുഷ് റാറ്റ്സ് ആൻഡ് ബ്രോൺസ് ഐബസ് ഓഫ് ദ ഫെയിൽ ഞാൻ കുറ്റിച്ചെടികളെ തീയിടാറുണ്ട് ബുഷ് റാറ്റ്സിനെയും ഐബസിനെയും ചാരമാക്കാറുണ്ട് ബുഷ് റാറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തരം എലി ഐബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തരം പക്ഷി അതായത് ഇവിടെ പോയറ്റ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മൈനർ കോൺഫ്ലിക്സുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പതിവായിരുന്നു എന്നാണ് വുമൻ ബൈൻഡർ ഓഫ് ദ ഫോർസൈൽ ജോർജസ് ഗോസ്റ്റ് ഹെൽമെറ്റ് ഓഫ് ആൽഗേ ഓഫ് യുഖാലിപ്സ് ഡാൻ ഏസിൻഡറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ ദ അബാൻഡൻ ഓഫ് ദ റൈബാൻസ് വെരി സാവറി സിനിമ ഈ വരികളിൽ കവി പറയുന്നത് മുൻകരുതലിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന തലയിൽ യുക്കാലിപ്സ് ആൽഗകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കിരീടവും ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു മനോഹരിയായ ഗോസ്റ്റാണ് സ്ത്രീ എന്നാണ് അവൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് മെയ് വഴക്കമുള്ള ഒരു നീന്തൽക്കാരിയെ പോലെ പിൻവാങ്ങുന്നു അതായത് കവിയുടെ ഭാവന എന്ന കപ്പലിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന റൈബാൻസുകൾ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ അതിനെ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന മെയ് വഴക്കമുള്ള ഒരു നീന്തൽക്കാരിയായും മാത്രമല്ല കവിയുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആശയങ്ങളുടെയും സർഗാത്മകതകളുടെയും കപ്പൽ തകർച്ചയെ അതിജീവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായും സ്ത്രീയെ പറയുന്നു താങ്ക്